நினைச்சிட்டு <laughs> அதுவும் ரவிக்குமார் சாரோட வைஃப் அழுதது நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க ஒரு பாவமும் பண்ணாத அவங்கள பாதிக்கிற மாதிரி இவங்க பண்ணாங்கல்ல நிச்சயம் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தண்டனை அனுபவிப்பாங்க விடு காலையில போய் சேர பாப்போம் என்ன நம்ம மேலையும் தப்பு இருக்குங்க அங்க ஆர்டர் கொடுக்கலான்னு சொன்னது நம்மளும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும் கடைசியில நான் பயந்த மாதிரியே ஆயிடுச்சு என்ன சத்தியா பண்றது இங்க எவ்வளவு நடக்கும் யார் கண்டா அந்த ஹோட்டல்ல சஜஸ்ட் பண்ணது கலெக்டர் நீ வேண்டாம் சொல்ல முடியாது இல்லங்க गायत्री அக்கா இது கவர்மெண்ட் விஷயம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்கன்னு நினைச்சேன் எங்க அதுக்குள்ள தான் அந்த ஃபைனான்ஷியர் உள்ள வந்துட்டானே எல்ல அண்ணியார் கொடுத்த இடம் தானே இவங்க எங்க இவ்ளோ கேவலமா இருக்காங்க சே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அவங்க புத்தி அப்படி அவருக்கு எதுவும் ஆயிட கூடாதுங்க எப்படியோ துரத்து பிடிச்சு பணத்தை மீட்டாச்சு இல்லன்னா ரொம்ப நடக்குது எந்த ஏரியா திருட்டு பசங்க சும்மா இருப்பாங்களா சாரி சார் அன்னைக்கு ஒரு வேலையா போய் மாட்டிக்கிட்டேன் உடனே வர முடியல அண்ணாச்சி பேப்பர்ல அந்த ஹோட்டல் மேட்டர்ல உங்க பேர்ல வந்துச்சு அதை ஏன் சார் கேக்குறீங்க விட்டுருந்தா நான்டுகிட்ட தூங்கி இருப்பேன் சார் ஐயோ அண்ணாச்சி இதுல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு வட்டி எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அசல்ல குறைச்சிக்க சரி சார் பாப்பிரகாசு நூறு வயசு இப்பதான் உன்ன பத்தி பேசிட்டு இருந்தான் வாங்க பிரகாஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மளிகை சாமா வாங்க வந்தீங்களா இல்ல வட்டியும் கொஞ்சம் அசலம் கொடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் எனக்காக வாங்கினது தானே பிரகாஷ் இல்ல என்னால உங்களுக்கு எத்தனை தொந்தரவு எத்தனை பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் மேல உங்க சட்டையை பிடிச்சவண்ணா எனக்காக கடன் வாங்கி இப்ப நீங்களே கட்டுற மாதிரி என்ன பிரகாஷ் நாம எல்லாம் யாரு ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா இருக்கோம் சொந்த பந்தம் அதோட சத்யாவுக்கு நான் தாய் மாம எல்லாத்துக்கும் மேல நீயும் எனக்கு மக மாதிரி தானேப்பா என் தங்கச்சி மகளுக்கு நான் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா உங்களுக்கு பெரிய மனசு விட்டா பாராட்டிட்டே இருப்பீங்க நீங்க என்ன விஷயமா வந்தீங்க நான் அண்ணாச்சி கிட்ட வாங்கின பணத்துக்கு வட்டி கட்டணும் இப்ப முடியாத சூழ்நிலை அதான் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் என்ன பிரகாசனே ஒரு போன் பண்ணிருக்க கூடாதா எதுக்கு வாங்கும் போது நேர்ல வந்த தவணை சொல்ல போனு கேப்பீங்க இல்ல பிரகாஷ் இனி ஓ விஷயத்துல அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் சார் பேப்பர்ல பாத்தீங்களாத்திரிக்கையும் போய் நான் கம்பியாக பிரகாசுக்கு எவ்வளவோ கெடுதல் பண்ணிருக்கேன் மோசம் <laughs> 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 காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா அண்ணாச்சி நீங்க எனக்கு இந்த விஷயத்துல நன்றி சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் பதிலுக்கு எனக்கு உதவி செய்ய விரும்புறதா இருந்தா எனக்காக ஒரு காரியம் செய்யுங்க உதவியா என்னன்னு சொல்லு பிரகாஷ் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு எதிராக அன்னியார் பண்ண அத்தனை வேலையிலையும் நீங்க கூட இருந்திருப்பீங்க உதவி செஞ்சிருப்பீங்க அது என்ன கீதன்னு என் அண்ணன் கிட்ட நீங்க உங்க வாயால சொன்னா போதும் அவ என் அன்னியார புரிஞ்சுப்பா விருப்பம் இல்லனா வேண்டாம் அண்ணாச்சி விருப்பம் இல்லையா அட என்ன பேணி கூட இருந்து அத்தனை செஞ்சிருக்கேன் அந்த ஆர்டர் விஷயத்துல எனக்கு துரோகம் பண்ணவங்கள நான் எப்படி விட்டு வைப்பேன் பழிக்கு பழி வாங்க இதை நான் செய்யல உன் நல்ல மனசுக்காக செய்யறேன் நீ இப்பவே வா 
உங்க அண்ணன் கிட்ட அவங்கள பத்தி என்ன நடந்ததோ புட்டு புட்டு வைக்கிறேன் வா இப்பவே போலாம் போட்டு <laughs> என்னா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கண்ணு மண்ணு தெரியாம இடிச்சிட்டு ஏய் ஓயாம இல்ல நீ தான் இடிச்ச ஆமாடி இடிச்சேண்டி இப்ப அதுக்கு என்ன வாடன்னா பேசுவாளா அடியே நீ பேசுனதெல்லாம் நான் இன்னும் மறக்கல அம்மாடி என்ன அதிகாரம் என்ன வாயி என்னமோ ஓ வீட்டுல வந்து தங்கின மாதிரி எல்லாம் பேசின ஏண்டி கவர்மெண்ட் குடுக்கற சம்பளத்துக்கு வேலை பாக்குற சர்வண்ட் நீ உனக்கு இவ்வளவு திமிரா ஏய் ஆள பாத்து பேசு நான் பாக்காம தாண்டி பேசுவேன் என்ன பண்ணுவ பாரு விஜயா அன்னைக்குறாலோ <laughs> 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 வாயிலிருந்து <laughs> 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 நல்ல மூடுல இருக்காங்க இதே நீ நேத்து வந்துருந்தாலும் கயிறு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்க நல்லா இருக்கா சார் அது அக்கா இது சுமாரா இருக்கு வேற வாங்கலாம் அந்த வெள்ள கயிறு எடுங்க இது இதா இது பாருங்க அக்கா அக்கா இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இதே வாங்கலாம் அக்கா ஆ இது கரெக்டா இருக்கு ஏன் கூட இருந்த குற்றத்துக்காக விஜயா நானு கணேசன் மூணு பேரும் சாபம் சார் இந்த கயிறு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சார் பாருங்க அதை தாங்க நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கயிறு ஓகே போய் கத்தி எடுத்துட்டு வாங்க கத்தியா சார் ஆமாங்க இதான் சார் பாருங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கு பெரிய கத்தி எடுத்துட்டு வாங்க சரிங்க சார் இதுதான்க்கா நல்லா இருக்குல்ல கடவுளே கத்தி வேற வாங்குறாங்க எப்படிக்கா சரியா இருக்கும் எங்க எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கத்தி சரியா இருக்கும் சும்மா இருக்கு பேக் பண்ணுங்க ஓகே சார் சீக்கிரம் 
ಮಾಡ್ರಿ ಕತೆ ಕೈರಿ ಹತ್ತು ಸುನ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಮ ಕಿಟಿ ಸುನ ಕಣ್ಣು ಪಕ್ಕತ್ತು ಬರಿ ಕತೆನ ಕತೆನ ಸರಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಉಳ್ಳ ಬಂದಿ ಏನ್ನ ವಾಂಗನೋನು ಸೋಲಮ ಇಂಗೆ ಬಂದ ನಿಲ್ಟ್ರಕ ವಿಷಯ ತಿರದೆ ಪೈಸಾದಂಗೆ ಇಪ್ಪದ ಹತ್ತು ಗಣಿ ಸನ ವಿಜಯ ಕ ಮೂರು ಬರಿ ಬಾತ ಆರಂಭಿಸ್ತೀಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮ ಅವಂಗ ಕತೆ ಕೈರಿನ ಒನ್ ಒನ್ ವಾಂಗನಂಗ ಅನ್ನಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಸನಂಗ ನಾನು ತರ್ಕಲ ಪಣಿಗಿ ಸಾವನೆ ಇಪ್ಪ ಸೋನ ಮರಿ ಪಾರಂಗ ವಾಂಗ ವಾಂಗ ಪಾರಂಗ என்னடாது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வாங்கிட்டு போறாங்க மாமா கிட்ட அக்காவை பத்தி பேசி எப்படியாவது ஜாமீன்ல எடுக்க வைக்கணும் மாமா நீங்க அக்காவை திட்டினதுல இருந்து அவ உங்களை பத்தி சொன்னாலே பயப்படுறா மோனி குட்டி வேற <laughs> <laughs> என்னமா <laughs> இல்ல செல்லோ மாமா கூல் ஐட்டாரே மோனிஷாவ சாக்க வச்சு வக்கீல பார்த்து ஜாமீன்ல எடுக்க சொல்ல வேண்டியதுதான் மாமா நீங்க வந்தீங்கன்னா நாம ரெண்டு பேரும் வக்கீல பார்த்து அக்காவ ஜாமீன்ல எடுத்துட்டு வந்துடலாம் பாவம் மோனிஷா அக்கா இல்லாம நீ குழந்தைய கூட்டு போ வா போமணி போய் விளையாடு என்ன சொன்னா 
முதல்ல நீங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும் என்ன சொல்றீங்க ஐயா உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்க வீட்டு வாசல கூட மிதிக்க தகுதி இல்லாதவன் எத்தனைய முறை பிரகாசிட்ட நான் கொடுத்த பணத்துக்காக இங்க வந்து நெஞ்சை நிமித்தி பேசிருக்கேன் அதெல்லாம் தப்பு தான் என்ன மன்னிச்சுக்குங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சார் முதல்ல நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் இன்னைக்கு ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற உங்க ஓய்வு காயத்ரி மேடம் சொல்லித்தான் நான் பல கெட்ட காரியங்களை செஞ்சேன் கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்றீங்களா சார் என்னுடைய சுயநலத்துக்காக காயத்ரி மேடம் சொன்னபடியெல்லாம் நான் கேட்டு நடந்தேன் ஆனா அவங்க என் தொழிலையே முடக்க பார்த்தாங்க முதல்ல பிரகாஷ் நாலு லட்சம் பணத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன் தொலைச்சிட்டேன்னு சொன்னாரே அந்த பணத்தை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு கூட பிரச்சனை வந்தது அந்த பணத்தை ஆள் வச்சு அடிச்சது வேற யாரு இல்ல காயத்ரி மேடம் தான் சொல்லுங்க அந்த பணத்தை மூர்த்தி கணேசனை வச்சு தான் அடிச்சாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பிரகாஷ் பணத்தோட போற விஷயத்த நான் தான் காயத்ரி மேடத்து கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் அது நடந்தது இது மட்டும் இல்ல ஏர் வாய்ஸ் விஷயமா இவங்க புருஷ மாட்டினப்போ பிரகாஷ் தான் கையோட புடிச்சு கொண்டு வந்தாரு என்ன சார்ஜ் சொல்ல கூட்டப்ப என் தங்கச்சி முக்கியம் நீங்க மாத்தி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படி செஞ்சா ஹோட்டல் ஆர்டர எனக்கே தரேன்னு சொன்னாங்க நானும் அதுக்கு ஆசைப்பட்டு செஞ்சிட்டேன் அவங்களுக்காக இவ்வளவு செஞ்ச என்னைய அவங்க அழிக்க பார்த்தாங்க ஆனா பிரகாஷுக்கு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல இன்னும் சொல்ல போனா இவருக்கு நான் துரோகம் தான் பண்ணிருக்கேன் அதை மனசுல வச்சுக்காம பெரிய மனசு பண்ணி என்னையும் என் தொழிலையும் காப்பாத்தி கொடுத்துருக்காப்புல பிரகாஷ் தம்பி தங்கம் அவரை நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க ஏதோ காசுக்கு ஆசைப்பட்டு நான் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் இந்த உண்மைகளை சொல்லி பிராய்ச்சித்தம் பண்ணலான்னு தான் நான் இங்க வந்தேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க இருக்கட்டும் <laughs> 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 தெரியும் இந்த வீட்டு மூத்த மருமக இவ்வளவு மோசமானவங்களா இருக்காங்களே நினைச்சா என்னடி அதுக்குள்ள டிவி பாக்க உட்காந்துட்டியா அக்கா அதான் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சேக்கா என்ன நாலு காய் கட் பண்ணி கொடுத்தா அதுக்குள்ள அலுப்பு வந்துருச்சா உனக்கு சாப்பாட்டு 
நீ நினைச்சுக்கிட்டே இரு நாங்க அப்புறம் எதுக்கு இருக்கோம் உன் மூத்த மகனே நான் தான் சொல்லி விட்ட போட மாட்டேன் போதுமேடா <laughs> தேவையில்லாம <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்னங்க <laughs> பேசுறீங்க <laughs> 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 ஒரு பெரியவர் அவர் வீடுன்னு சொல்லிதான் எங்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டாரு இங்க எந்த பெரியவரும் இல்ல சின்னவரும் இல்ல ஒழுங்கா மரியாதையா வெளியே போயிடுங்க இல்ல போலீச கூப்பிடுங்க தொண்ணூறு ஆயிரம் கொடுத்துருக்கேங்க நீங்க யாருகிட்ட கொடுத்து ஏமாந்தீங்களா இல்லங்க வீடு வாடகைக்கு இருக்குன்னு சொல்லி அவரே கொண்டு வந்து விட்டாரு அறிவில் உங்களுக்கு வீடு வாடகைக்குன்னா இப்படியா கட்டில் மெத்த பீர எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஏங்க அதையும் கேட்டங்க அதுக்கு அவரு ஃபுல் ஃபர்னிச்சர் சொன்னாரு என்ன அறிவு கட்டவனே ஃபுல் ஃபர்னிஷாவே இருக்கட்டும் வெளிய துணிமணி எல்லாம் காயது இல்ல அப்பாவது தெரியவானாமா வீட்ல யாரோ குடி இருக்காங்கன்னு இங்க பாருங்க நாங்க ஒண்ணு முட்டாளுங்க இல்ல அப்பவும் நாங்க உஷாரா கேட்டோம் அதுக்கு அவரு முன்னாடி இருந்தவன் கடந்தொள்ள தாங்க முடியாம போட்டது போட்டபடியே விட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொன்னாரு ஒருவேளை அந்த கடந்தொள்ள தாங்க முடியாம போனவர் நீங்க நானே பைனான்சியர் எனக்கே கடனா டெய் நீ போலீஸ் போன் போடு இவங்க என்னமோ வித்தியாசமா திருடுற கோஷ்டியா தெரியுது அப்போ என் படம் போச்சா அக்கா அதால நம்மள நல்லா ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க அக்கா போலீஸ் வரணுமா இல்ல எங்கானங்களை கூப்பிடுவா எவன் விட்ட எவண்டா வாடகைக்கு விடுறது டேய் நீ உள்ள போய் ஏதாவது பொருள் திருட்டு போயிருக்கான்னு பாரு நீ போய் பாரு என்னங்க எல்லாம் சரியா இருக்குங்க அப்பா வீரோலாம் தரக்கல அப்படிதான் இருக்கு முதல்ல நீங்க கிளம்புங்க ஐயா ஐயா பசிக்குதுங்க சாப்பாடு எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம் முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புங்க
வக்கீல் எப்படியும் அக்காவை ஜாமீன்ல வெளியே கொண்டு வந்துருவாருல நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாதம்மா எல்லாம் பாத்துக்கலாம் நீங்க கவலையே போட வேணாம் நான் இருக்கேன் ஆண்டவ இருக்கான் ஆண்டவன் சொல்றதை நான் கேட்பேன் நான் சொல்றது ஜட்ஜி கேட்பாரு எப்படி வினோதினி இவரு தான் உங்க அக்காவை ஜாமீன்ல எடுக்க போற வக்கீல் வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க அண்ணே இவரை பார்த்தாலே பார்த்தாலே பறந்தாம படுத்தா விஷ்ணுங்கிறீங்களா என்னென்ன இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு இவரை பார்த்தா அக்காவை ஜாமீன்ல எடுக்கிற வக்கீல் மாதிரி தெரியலையே ஒருவேளை போலி வக்கீலா நல்லா விசாரிச்சிங்களா என்ன <laughs> 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 ஊத்து <laughs> 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 சார் இப்ப எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு நீங்க வக்கீல் தானா இல்ல சார் நான் மாஸ்டர் டிகிரி வேணா சட்டி காட்டடா ஓ இப்ப கையிலே கொண்டு வந்துறீங்களா அத பின்ன நம்ப வேண்டாமா அண்ணே ஒரு நிமிஷம் அண்ணே இவர் வாதாடி கேஸ் எப்படினே ஜெயிக்கும் எனக்கும் புரியலமா கேஸ் பெரிய கேஸ் ஆகி போச்சு வேற வக்கீல் யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டா கலெக்டர் சம்பந்தப்பட்ட கேஸ்ல முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இவர் ஒருத்தர் தான் ஓடி வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப குறைவா பேசினாரு இப்ப பார்த்தா பார்த்தா பார்த்து பேசுவேன் கேட்டா நிறைய பேசுவேன் சும்மா துள்ளி அடிச்சா வாங்க சம்பந்தம் எல்லாம் பேசிருக்க என்ன தம்பி ரொம்ப நக்கலா சிரிச்சுட்டு போற மாதிரி தெரியுது கோர்ட்டுக்குள்ள ஊரே சிரிக்கும் ஏதோ உங்க நல்ல நேரம் உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த எங்க ஸ்டாஃப் பொழைச்சிட்டாரு இல்லனா கொலை கேஸ் தான் என்னது பொழைச்சிட்டாரா உனக்கு கேஸ் இருக்குல்ல அதனால என்ன தம்பி இதுவே நாங்க தப்பிச்ச மாதிரி தான் ஆல் பொழைச்சா கேஸ் நிக்காத இல்ல சரியா சொன்னீங்க சார் சூப்பர் பாயிண்ட் அதை நானே எடுத்துறணுமா அண்ணே இவரை பார்த்துட்டு தான் சிரிச்சிட்டு போறாங்க அண்ணே அக்காவோட ஜாமீன் விடுமா பாத்துக்கலாம் வா உள்ள போலாம் இல்லனே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் வரும்போதே கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் வந்தேன் நான் வெளியே நின்று சாமி கும்பிட்டுட்டே இருக்கேன் நீங்க போங்க சரி வாங்க சின்ன மேடம் நான் உதட்ட பிதுக்கினது நமக்கு இல்ல அவங்களுக்கு சும்மா துடிக்கிறீங்கல பின்ன அக்கா இல்லாம நான் எப்படி ஆமா எங்க அந்த பிரகாஷ் சத்யா வரட்டும் நாலு வார்த்தை நறுக்கணும் கேக்குறேன் மேடம் வெளியே வந்ததுல துக்கத்துல தலைய தொங்க போட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க அக்கா அவங்க எவ்வளவு நக்கல் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா அக்கா நமக்கு ஏன்கா கெட்ட நேரம் இப்படியா வரணும் இனி கெட்ட நேரம் அவங்களுக்கு தான் கரெக்ட்டா சொன்னக்கா ஆ ஆமா அந்த வக்கீல் எப்படி அவர் வெளியே தாமா காமெடியா பேசுறாரு உள்ள பாயும் புளி மாதிரி இல்ல பாயறாரு அப்பா நல்ல வேளை வா சரிங்க போலாம் என்னதாரணி 
வாடகை வீட்ல கூட இருந்தவங்கன்னு அத்த பேரு கணேஷ் அண்ணா விஜயகா பேர்ல சரியா போட்டுருக்கு படிச்சு பாருங்க தாரணி ஓ அத்த தற்கொலை பண்ணிக்கிற ஆள் எல்லாம் இல்ல நாலு பேரே திட்டம் போட்டு கொல்றவ இது வேற யாரோ சும்மா ஓலறாதீங்க மாமா வயசு வரைக்கும் எல்லாமே சரியா போட்டுருக்கு நீங்க என்ன புரியாத மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க தாரணி அத்த என்கிட்ட சொன்னாங்க மாமா நான் சாக போறேன்னு சொன்னாங்க சொல்றவங்க செய்ய மாட்டாங்கமா ஏ மாமா உங்க மனசு என்ன கள்ளா பேப்பர்ல தான் தெளிவா போட்டுருக்கே இவங்களது உடல்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உறவினர்கள் விவரணு எல்லாமே தெளிவா போட்டுருக்கே மாமா வாங்க மாமா வாங்க போய் பார்க்கலாம் அட சும்மா இருமா அவங்கலாம் அவங்கலாம் இருக்காங்களோ இல்லையோ அவங்க பேர் வந்திருக்குல வாங்க போய் பார்க்கலாம் என்னமா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ வாங்க வாங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு மனசு கள்ளு தான் மாமா நான் போறேன் நானே போய் பார்க்கறேன்
ஏன் பேச மாட்டீங்க அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐயோ ஜானகின்னு பதறிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவு பண்ண காசு இல்லாம துடிச்சப்ப எண்ணி எண்ணி எங்க அக்கா நோட் நோட்டா நீட்டினாங்களே அப்ப இப்படி பேசி இருந்திருக்கணும் பேசுவீங்க இப்ப எல்லாம் பேசுவீங்க ஏன்னா நேத்து வரைக்கும் இந்த வீடே சோத்துக்கு எங்க அக்காவை நம்பி தானே இருந்துச்சு அப்ப நீங்க எல்லாரும் அம்மா தாயேன்னு அவங்க காலை புடிச்சீங்க இன்னைக்கு அப்படியா உங்க மக மருமக எல்லாரும் கவர்மெண்ட்ல வேலை பாக்குறாங்க கை நிறைய சம்பாத்தியம் அதான் கட்சி மாதிரி பேசுறீங்களா அக்கா போட்ட ஓசி சொத்துக்கு தங்கச்சி பிடிக்கிற அபிநயம் பயங்கரமா இருக்குது என்ன வினோத் நீ ஓசத்துக்கு பேசுற நீ என்ன தவிர என் பொட்டாட்டியா எல்லாரும் கேள்வி கேக்குறாங்க நான் ஒண்ணு ஏன் இஷ்டத்துக்கு பேசல நீங்க எல்லாரும் கூட்டு சேர்ந்துகிட்டு என் அக்காவை தப்பு சொல்லுவீங்க நான் அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கணுமா தெ என்ன <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 நிரூபிக்கிறேன் <laughs> உள்ள போனதும் என் கொட்டம் அடங்கிருச்சுன்னு நினைச்சிருப்பீங்கல்ல நாம போட்ட திட்டம் எல்லாம் பழிச்சிருச்சுன்னு சந்தோஷமா இருந்திருப்பீங்கல்ல எனக்கும் கொஞ்சம் வருத்தம் தான் என்னடா இப்படி சரிக்கட்டோமே ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு ஜாமீன் கிடைச்சது நான் ஜெயிக்க போறேங்கிறதுக்கு ஆஸ்தி வாரம் அதே பதினஞ்சு நாள்ல யார் நினைச்சது நடக்குதுன்னு நானும் பார்க்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கா அண்ணியார என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம்
இந்த பிரகாஷ் சொன்னானே இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது கிளிக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்ல பண்ணாதீங்க